আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভালোবাসার ছাত্র ছাত্রীরা ক্রিয়েটিভ ফিজিক্স একাডেমি অনলাইন স্কুল এর পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ সোহেল রানা তোমরা যারা এই মুহূর্তে আমার ভিডিও ক্লাসটি দেখছো এবং যারা পরবর্তী সময় দেখবে তাদেরকে সকলকে যেন আমার পক্ষ থেকে প্রীতিও শুভেচ্ছা আজকে আমি তোমাদের সাথে স্বল্প পরিসরে কিছু পড়া শেয়ার করব আশা করা যায় ভিডিওটি শেষে তোমরা কিছুটা হলেও রিয়ালাইজ করতে পারবো আজকে নবম ও দশম শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞান পঞ্চমাধের ওপর আরেকটি নির্দিষ্ট লেছন তোমাদের সাথে শেয়ার করবো যেটাকে বলে বিয়নসি বা প্লবতা বলা হয়ে থাকে আজকে আমরা প্লবতা নিয়ে আলোচনা করবো এবং প্লবতা থিওরির শেষে আমরা ছোট্ট একটি ম্যাথ তোমাদের জন্য রাখবো আর কি উপস্থাপন করবো বলে আশা করছি এই উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে যে ম্যাথটি শেখানো হবে সেটা অবশ্যই দেখবো বোর্ড পরীক্ষায় চলে আসে আর কি এবং এম সি কিউ বলো জ্ঞানমূলক প্রশ্ন অনেকগুলো প্রশ্ন একটা ক্রাইটেরিয়া এখান থেকে আসে তো চলো আমরা একটু দেখে নিই যে আসলে বিয়নসি এর মধ্যে থেকে আমরা কোন অংশটুকু পড়বো প্রথমে বিয়নসি বা প্লবতা এই অংশ থেকে আমরা প্রথমে ফ্লুইড বা প্রবাহী কাকে বলে সেটা দেখে নেব তাই এখন নর্মালি ফ্লুইড বা প্রবাহী বলা হয়ে থাকে যে সকল পদার্থ প্রবাহিত হতে পারে তাদেরকে বলা হয়ে থাকে প্রবাহী তো বলে সুবিধাতে সংজ্ঞাটি উপরে লিখে রেখেছি একটু দেখে নিতে পারো দেখো প্রথমে আমরা প্রবাহী নিয়ে আলোচনা করে দেখো যে সকল পদার্থ প্রবাহিত হয় বা হতে পারে তাকে প্রবাহী বলে এখন এই প্রবাহীর ক্ষেত্রে আমরা বলা যায় প্রবাহী বেসিক্যালি হয় তরল ও বায়ুবিয়োগ এই দুই প্রকার বস্তুর ক্ষেত্রে প্রবাহী ঘটে থাকে তাহলে দেখো প্রবাহী বলতে আমরা কোন কোন অংশ বলে রাখলাম একটি বললাম লিকুইড তরল আর একটা কি বললাম আর একটা বলেছি বায়ুবিয়োগ বা এয়ার আর কি এই দুটি অংশের ক্ষেত্রে প্রবাহী হতে পারে এরপরে তোমরা একটু দেখো যে বিয়নসি বা প্লবতা কাকে বলা হয় খুব সিম্পল একটি সংজ্ঞা আর কি দেখো তরল বা বায়বীয় পদার্থে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত কোনো বস্তুর উপর তরল বা বায়বীয় পদার্থ লম্বভাবে যে ঊর্ধ্বমুখী লব্ধি বল প্রয়োগ করে তাকে প্লবতা বলে এই ব্যাপারটা বলার জন্য মনে করো তুমি এক বালতি পানি নিয়েছো এক বালতি পানির মধ্যে তুমি যদি মনে করো যে এক বোতল বোতলের দুধ রেখেছো ফ্রিজ থেকে বের করে তুমি পানির মধ্যে রাখবা দেখো চাপ দিলে বোতলটা ওপরের দিকে উঠে আসতে চাইবে এই যে বস্তুটি ডুবে যাচ্ছে কিনা ভেসে থাকছে অথবা কোনো একটি বস্তু পানির মধ্যে ফেলে দিলে কোন অবস্থা থাকে সেটা ডুবে যায় না ভেসে থাকবে না অর্ধেক ভেসে থাকবে অর্ধেক ডুবে যাবে বা কোন একটি বস্তু পানিতে ছুঁড়ে ফেললে পরিপূর্ণ ডুবে শুধু উপরের প্রান্ত ভেসে থাকবে কি ঘটে এই প্লবতার সাহায্যে কিন্তু আমরা অনেক কিছু ব্যাখ্যা করতে পারি তাহলে দেখো আমরা যেটা বললাম প্লবতা আরেকবার তোমাদের সুবিধাতে বলি যে তরল বা বায়বীয় পদার্থ আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত কর নিমজ্জিত কোনো বস্তুর উপর তরল বা বায়বীয় পদার্থ লম্বভাবে যে ঊর্ধ্বমুখী বল ঊর্ধ্বমুখী শব্দের অর্থ কি উপরের দিকে যে বল প্রয়োগ করে আর কি লব্ধি বল প্রয়োগ করে তাকে প্লবতা বলে এই প্লবতা প্রতিপাদন করার জন্য আমি একটা পাত্র নিয়েছি দেখো আমরা ছবির মাধ্যমে চিত্র এক বলতে পারি এই চিত্র একে আমরা একটা বড় সিলিন্ডার নিয়েছি এর মধ্যে একটি বস্তু নিয়েছি ধরে নিলাম বস্তুটি পি কিউ আর এস এই একটি সিলিন্ডার নিয়েছি এই পি এবং কিউ আর এস এর মধ্যে তুমি দেখো যে আমরা তো দুটি জিনিস খেয়াল করছি দেখো তির চিহ্ন পি কিউ পৃষ্ঠ হচ্ছে এই সিলিন্ডারের ওপরের পৃষ্ঠ এবং আর এস হচ্ছে চিত্র সিলিন্ডারের নিচের পৃষ্ঠ পি কিউ এই সিলিন্ডারের ওপরের পৃষ্ঠে তুমি উপর থেকে একটা বল প্রয়োগ করছো দেখো তির চিহ্ন নিচের দিকে আছে এবং এই বস্তুটি যখন তুমি ওপরের দিকে তোমরা বল প্রয়োগ দেখতে পাচ্ছ ঠিক তখনই নিচ থেকে আরেকটি বল উপরের দিকে উঠবে এই যে দুটি বল পারস্পরিক থেকে একটা নতুন একটা বলের সৃষ্টি হয় এটাকে বলা হয়ে থাকে লব্ধি বল এখন দেখো এই সিলিন্ডারে পি কিউ এবং আর এস এই দুটোর পাশে আমরা একটা হাইট দিয়েছি দেখো হাইট উচ্চতা কত নিয়েছি আমরা উচ্চতা এইস নিয়েছি এবং পানির এই যে ওপরের পৃষ্ঠ এখান থেকে এই অংশ ওপরের পৃষ্ঠ দিয়ে একটু খেয়াল করো এই পৃষ্ঠ এবং এইটা এখানে আমার কি ধরেছে হাইট এইচ ওয়ান নেওয়া আছে আমাদের এবং খেয়াল করো তাহলে এইটুকুন উচ্চতা এইস এতটুকু হচ্ছে এইচ ওয়ান তাহলে টোটাল মধ্যে থেকে আমরা এইস টু এইচ গেলে কী ধরে নেব খেয়াল করো তো এইস এই যে এইটুকুন টোটাল নিয়ে আছে আমাদের এইস টু কিন্তু খেয়াল করো তোমরা যদি একটু ভালোভাবে অবজার্ভ করো আমরা এই অংশ নিয়েছি নিচে এইস ওপরে এটুকুন এইস এবং টোটাল এই যে আর এস এর সারফেস এই অংশ এবং টোটাল এই হাইট হচ্ছে আমাদের এইস টু তাহলে আমাদের বেসিক্যালি এইস ইজ ইগালো কী দাঁড়ায় দেখো এইস ইজ ইগালো টোটাল হাইট এইস টু মাইনাস যদি আমরা এইটুকুন বাদ দিয়ে দিই এইস ওয়ান দিয়ে দিই তাহলে আমরা কি পেয়ে যাব এইচ অর্থাৎ এই পানির মধ্যে একটা ডুবন্ত সিলিন্ডার কিছু পরিপূর্ণভাবে ডুবে দিয়েছে সেক্ষেত্রে তার হাইট উচ্চতা আমাদের কী আসছে এইচ অর্থাৎ এইস ইজ ইগালো কি পাচ্ছে মোট পানির ওপরের পৃষ্ঠ থেকে পাত্রের নিম্ন
পচ্চাটা এইচ পেয়ে যাব এখন এটা সমাধানের জন্য আমরা একটু দেখে নেব আর কি দেখো আমরা প্রবতার মান ভ্যালু অফ বিয়ন্সি বলা হয় এই ভ্যালু অফ বিয়ন্সির ক্ষেত্রে তুমি দেখবা ধরা যাক এ প্রস্তুতের ক্ষেত্রফল এটা কি আমাদের প্রস্তুতের ক্ষেত্রফল এই অংশটুকু আমরা এরিয়া ক্ষেত্র ফল এই হচ্ছে উচ্চতায় একটি সিলিন্ডার পি কিউ আর এস এই উচ্চতায় একটি সিলিন্ডার কি আছে পি কিউ আর এস একটু দেখো তরলের ঘনত্বটা কি আমরা রো ধরেছে ডেন্সিটি তরলের মুক্ত তল থেকে সিলিন্ডারের উপরের নিচে তরলের মুক্ত তল মানে কি দেখো তরলের মুক্ত তল বলতে এই যে উপরের যে সারফেস এটাকে বলে মুক্ত তল বা ফ্রি তল থেকে সিলিন্ডারের উপরের ও নিচের পৃষ্ঠের গভীরতা এইচ ওয়ান এইচ টু দেখো উপরের গভীরতা কত এইচ ওয়ান আর পৃষ্ঠ থেকে এই পর্যন্ত গভীরতা কত আছে আমাদের এইচ টু আছে তাহলে সুতরাং উচ্চতা বা গভীরতা এইচ যেটা তোমাদের দেখালাম এইচ সিগার টু এইচ টু মাইনাস কী হবে এইচ ওয়ান হয় ঠিক সেইটা দেখো গভীরতা এইচ সিগার টু এইচ টু মাইনাস এইচ ওয়ান হয় এখন দেখো সিলিন্ডারের উপরের পৃষ্ঠ পি কিউ এ তরল কর্তৃক নিম্নমুখী বল এই যে পি কিউ পৃষ্ঠ এই তরল নিচের দিকে একটি বল প্রয়োগ করছে তাহলে বল এ এইচ ওয়ান রো জি আমরা কিন্তু এর আগে বল পড়ে এসেছে তাহলে বল এ এইচ ওয়ান রো জি পরেরটা তোমার খেয়াল করো নিম্ন পৃষ্ঠ এস আর এ তরল কর্তৃক নিম্নমুখী নয় এটা হচ্ছে ঊর্ধ্বমুখী বল এটা হবে ঊর্ধ্বমুখী বল তাহলে একটি পাচ্ছি হচ্ছে আমরা নিম্নমুখী আর একটা হচ্ছে আমরা ঊর্ধ্বমুখী বল পাচ্ছি দেখো দুটি অংশ আছে আমরা একটু ভালোভাবে দেখতে পারি একটা নিম্নমুখী বল একটা আছে ঊর্ধ্বমুখী বল সেক্ষেত্রে এখন দেখো সুতরাং ঊর্ধ্বমুখী লব্ধি বল বা প্লবতা বা বিয়নসি বল হয় ফিজিক্যাল টু এফ টু মাইনাস কি হচ্ছে এ ওয়ান হচ্ছে আমরা একটু মানটি বসিয়ে দেব এ এইস টু রো জি মাইনাস এফ ওয়ানের মান হচ্ছে এ এইস ওয়ান রো জি তাহলে উভয়ের মধ্যে তোমরা একটু খেয়াল করে দেখবা এখানে এ রো জি কমন আছে তাহলে এইস টু মাইনাস এইচ ওয়ান হয় তাহলে আমরা একটু দেখতে পারি দেখো এইস টু মাইনাস এইচ ওয়ান যদি তুমি নাও এ রোজি উভয়ের মধ্যে কমন থেকে গেল তোমরা একটু খেয়াল করে দেখো কমন থাকে এটা তাহলে আমরা এটা সমান কি লিখেছি এইস এ রোজি তাহলে দেখো আমরা কিন্তু আরেকটু ক্যালকুলেট করে দেখতে পারি আমরা এখানে এটাকে আলাদা করতে পারি হ্যাঁ রো জি এইস এ খেয়াল করো তো তোমাদের মনে আছে কিনা আয়তন ইজিক্যাল টু কি আয়তন ইজিক্যাল টু হচ্ছে আমাদের উচ্চতম ইন্টু ক্ষেত্রফল বা ক্ষেত্রফল ইন্টু উচ্চতা তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এটা কি লিখতে পারি ভলিউম ভলিউম ভি রো জি অর্থাৎ সাইডে আমরা লিখতে পারি আয়তন ভি ইজিক্যাল টু এ এইচ ক্ষেত্রফল ইন্টু উচ্চতা তোমরা চাইলে লিখে রাখতে পারো ক্ষেত্রফল ইন্টু উচ্চতা তাহলে আমরা প্লবতা ইজিক্যাল টু ফাইনালি কি পেয়ে গেছি এ ফিজিক্যাল টু পালাম হচ্ছে ভি প্রো জি অর্থাৎ বস্তু কর্তৃক অপসারিত অর্থাৎ বল ইজিক্যাল টু বস্তু কর্তৃক অপ অপসারিত প্রবাহীর ওজন প্রবাহীর অর্থাৎ খেয়াল করবা এই যে সিলিন্ডারটি পানির মধ্যে চলে গেল ডুবে ডুবন্ত অবস্থা যখন তুমি ডুবিয়ে দিয়েছো তখন পানিটা কি হচ্ছে চারপাশে সরে গিয়েছে অর্থাৎ কোনো একটি বস্তু লব্ধি হল প্লবতা বা বল ইজিক্যাল টু বস্তু করতে অপসারিত প্রবাহে ওজন তোমরা খেয়াল রাখবা যেহেতু ফোর্স এফ এটাই কিন্তু আমাদের হচ্ছে প্লবতা তাহলে আমরা ফাইনালি বলতে পারি যে কোনো একটা বস্তুকে যদি তুমি ডুবিয়ে দিতে চাও ডুবিয়ে দাও তাহলে বস্তুর যখন তার প্লবতার মান বা বিয়নসে বল ইজিক্যাল টু কি হবে বস্তু কর্তৃক অপসারিত প্রবাহে ওজনের সমান হবে অর্থাৎ ভি রো জি এই অংশটুকু আমাদের থাকবে এটা হচ্ছে আমাদের মোটামুটি বিয়সের সমীকরণ প্রতিপাদন তো একটা জিনিস মনে রাখবা এই যে আমাদের পাত্রের কোনা ছিল এই কোনার চাপটা কি করা হয়েছে পানির চাপের সাথে উপেক্ষা করা হয়েছে এটা আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই তাহলে ফাইনালি আমরা যে সমীকরণটি ফাইন্ড আউট করলাম সেটা হচ্ছে প্লবতা এফ বা বল ইসিক্যাল টু আমাদের আয়তন রো জি দেখো রোটা হচ্ছে কিন্তু ঘনত্ব ঘনত্ব আয়তন কিন্তু আমাদের মান দেওয়া থাকবে এবং জীব বিবসের স্তরণ তার অর্থ হচ্ছে যে কোনো তরল পানি হলে তার ঘনত্ব আছে ওয়ান থাউজেন্ড কেজি পার মিটার কেউ কেরোসিন হতে পারে মধু হতে পারে অন্য যে কোনো লিকুইড উপাদান হতে পারে তার ঘনত্বের মান চেঞ্জ থাকবে পাশাপাশি দেখো আয়তনটা উল্লেখ করা থাকবে তাহলে আমাদের এই ম্যাথটা সমাধান করতে হলে আমাদের তিনটে রাশি যে কোনো একটি জানতে হয় বাকি দুটো তো জানা যে ঘনত্ব মান দেওয়া থাকবে যে এর মাথা ফিক্সড বাকি তার অর্থ থেকে দুটো রাশি মান জানতে হবে এখন আমরা ছোট্ট একটি উদাহরণ দেখে নেব যে আমরা উদাহরণের ক্ষেত্রে গাণিতিক সমস্যা একটি সমাধান করার চেষ্টা করব দেখো তোমাদের সকলের সুবিধার্থে আমি লাল বক্সে একটি ম্যাথ দিয়ে রেখেছি দেখো আমাদের ম্যাথের অংশে কি কি বল এখানে একটা শিক্ষণীয় অনেক ব্যাপার আছে একটি মাপ চোঙে 
একটি মাপ জোন এটা চোং থাকবে যেটা পরিমাপ করা যায় তার 40 সেন্টিমিটার কিউব পানি আছে অর্থাৎ একটা চোং বা চৌবাচ্চা বলতে পারো আর কি হ্যাঁ অর্থাৎ 40 সেন্টিমিটার কিউব পানি আছে একটি বস্তু নিমজ্জিত করায় পানির আয়তন 50 সেন্টিমিটার কিউব হলো তাহলে এটা কি আয়তন আমাদের প্রাথমিক আয়তন এটা কি আছে আমাদের চূড়ান্ত আয়তন তাহলে প্লবতার মান নির্ণয় করো তাহলে আয়তন কত পাচ্ছ তুমি তাহলে আমরা ম্যাথটা সমাধানের জন্য আমরা এই গণিতের অংশ সমাধান করব তো আমরা একটু দেখো যে দেওয়া আছে বলে তোমরা লিখে নেবা দেওয়া আছে আদি আয়তন লিখবা আদি আয়তন ভি1 কত দেখো 40 সেন্টিমিটার কিউব শেষ বা চূড়ান্ত चूड़ान्त आयतन भि टू इज इक्ल टू फिफ्टी सेंटीमिटार किूब तेल फाइनल आयतन कत पाच देखो आयतन भि इज इक्ल टू भि टू माइनस भि ओन अर्थात फिफ्टी माइनस फर्टी हमें ब्रैकेट दिए सेंटीमिटार किूब रखल ये आन सेंटीमिटार किूब मजार विषय हेखान एक शिक्षण बेपार आज टेन डेट बन थाउजेंड किूब तुम्हारे एक एक्सट्रा शिखे दीची देखो टेन सेंटीमिटार किूब टेन सेंटीमिटार किूब के भांगे सेंटीमिटर मैं एक सौ तुम्हें भाग देते हैं तरह किऊब आज है सेंटीमिटार किऊब थे आयतन मीटर किऊब नहीं आसते अर्थात टेन डेट बन हंड्रेड किऊब एखे हो जाए मीटर किऊब और टेन देखो वन हंड्रेड ये सुंदर ऊपर किऊब कर तुम कैलकुलेशन जान करवा ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छाटा शून्य चले आसें तो हमें ये क्यों लिखते परि टेन डेहर बेन टू दिवस सिक्स मीटर किऊब फाइनल टेन इंटू टेन टू माइनस सिक्स मीटर किऊब है अर्थात ये टेन नम्बर सिक्स जो ऊपर उठे जाए तो एक माइनस सिक्स है तेल एखे लिखे नीते टेन इंटू टेन टू दिवार माइनस सिक्स मीटर किऊब तुम अवश्य ये अंश टू मैथमेटिकल टर्म आलदा उठे देखे नीते पर एरपे कि देवा आज से देखो देखो माप चुके पानी आज पानी घनत्व कत तुम्हारा जान पानी डेंसिटी क्षेत्र में बोलते हम वन थाउजेंड तो घनत्व लिखे रखबा डेंसिटी घनत्व रोज इगाल टू वन थाउजेंड के जि पर मीटर किऊब और हमारे जी अभिकर्ष स्तर मान हम नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्कोर फाइन आउट करते बोले कि प्लबतार मान अर्थात एफ बेर करते एफ इज इक्ल टू हार्ट हमें लिखते परि जानी प्लबता प्लबता एफ इज भि रो जि तिर मान तुम कत पे छो टेन इंटू टेन टू माइनस सिक्स इंटू वन थाउजेंड इंटू नाइन पॉइंट एट तेल एक सहज क्ज कर देखो टेन टू एखे कत थ्री आज टेन आज एखे कई शून्य एक इंटू तीन आज एक पार तुम्हारा एक पवार शिखे आए देखें टेन लिखल टेन ऊपर पवार तीन आज शून्य एक शून्य चार तरह पवार कौर इंटू टेन टू माइनस सिक्स इंटू नाइन पॉइंट एट एक क्ज करो ये टेन जीतु पवार था फोर माइनस सिक्स पवार पर सेम समय जो करते हैं प्लस और माइनस माइनस हो जाए इंटू नाइन पॉइंट एट अर्थात नाइन पॉइंट एट इंटू टेन टू माइनस टू एत रुक देखो एन जो क्योंकुलेशन करी तेल देखते पा आसल भूटा कत आसे देखो ये क्योंकि वन हंड्रेड भाग दी क्योंकि सामथिंग हो जाए तुम्हारा इजिली देखे नीते पर नाइन पॉइंट एट भाग हो हंड्रेड अर्थात जिरो पॉइंट जिरो नाइन जिरो पॉइंट जिरो नाइन एट निटन प्लबतर एक क्योंकि हे निटन ये हम तुम एक मैथमेटिकल ट्राम सल्यूशन तो आशा करी तुम्हारा कि उपकृत होते पे कि रियलाइज करते पे आज के अंशट प्लबत नहीं थक तुम्हारा मैथमेटिकल ट्राम देखते पर पुनः अथवा समागुल देखो मन रखबा प्लबता एके बारे बोर्ड परीक्षा प्राय आसे और प्लबता जो सूत्र एखान सृजनशील प्रश्न बोर्ड परीक्षा आसे पशापी एम जो प्लबता प्रवाहिका के बला है तेल तुम्हें अवश्य सांगा लिखते हैं इट ज्ञानमूलक प्रश्न जो है और प्लबता बोलते कि बोझ तक व्याख्या सह दीते हैं दुई मार्क्सर प्रश्न बोर्ड परीक्षा चले आसे आशा करी तुम्हारा अंश से कि बुझे एरपर हमें नतून एक अंश नहीं तुम्हारे सामने हाजिर हब इर परवर्ती अंश तुम्हारा सबा भलो थको तुम्हारे सुस्थ्य दीर्घायु कमना कर आज के विदाय निल्ला हाफिज